ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಗೆ ನಮಃ ಓಂ ಗುಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗುರವೇ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಭಾರತೀಯ ತಗೆ ನಮಃ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಿಠಲ್ ಭಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಯದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತವರ್ಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ಇರ್ಬೋದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮೂವತ್ತೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಗ್ರಹಣದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಐವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಗ್ರಹಣ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಣ ಮುಗೀತದೆ ಇನ್ನು ಇಂಥ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಆದ್ಯಂತ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಐವತ್ತು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ತಾಸು ಐವತ್ತೇಳು ನಿಮಿಷದ ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ಯಂತ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ನಮಗಿಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಲಾವಧಿ ಎರಡು ತಾಸು ಐವತ್ತೇಳು ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಕೇತುಗ್ರಹ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತದೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕೇತುಗ್ರಹ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ವೇದಾರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಆದಿಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ಹದಿನಾರನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಮೊದಲು ವೇದಾರಂಭ ಆಗದ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಡೆ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಆ ಏನೇನು ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಾಕ್ಯ ಇನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದೆ ವಯೋವೃದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷದ ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ತನಕ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಘು ಉಪಹಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಹಾರ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಘು ಉಪಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬೀಳುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದಿದೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಣ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರ ಉದ್ದೇಶ ಗ್ರಹಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿಷವಾಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮ
ಹಂಗೆ ಹೀಗೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಮೈಂಡ್ ಸರಿನೇ ನನಗೊಂಥರ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮಾಡ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ದ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ದುಃಖ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ದುಃಖ ಅಥವಾ ಆ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅವನೇನೋ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಮಾಡಿದಂತಹ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟುಗಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಸ್ ಆಗಬಹುದು ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಹಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಚಿಂತೆಗಳು ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇವನು ಅನ್ನುವ ದುಃಖ ಮಾನಸಿಕ ದುಃಖ ಖೇದ ಸಹೋದರರಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ದುಃಖ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತೆ ಇನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಟು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂದು ಏ ಅವನು ಬಂದು ಏನೋ ಅಂದ ಇವನು ಬಂದು ಏನೋ ಅಂದ ಅವನೇನೋ ಅಂದ ಅಂತ ಇವನು ಬಂದು ಹೇಳ್ದ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬನೇ ಅವನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯಾರನ್ನ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತವ್ರೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈಗ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಪಣ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಈ ಥರ ಕಿರಿಕಿರಿ 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 ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಅದಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಈ ತರ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಕೆಲ ಆಗತ್ತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದುಃಖ ಆದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಒಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಅಣ್ಣ ಸಹೋದರ ಅಣ್ಣ ಅಥವಾ ತಮ್ಮನಿಂದಾಗಿ ಏನು ಕಲ ಏನು ಏನು ಅವರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ದಾಯಾದಿ ಕಲಹ ಅಂತಾನು ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಹ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾಯಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಲಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದಾಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಸಹೋದರರಿಂದಾಗಿ ದುಃಖ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪುರುಷರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳಂಕ ತುಲಾರಾಶಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕಳಂಕ ತಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ಒಂದು ಏನು ಗ್ರಹಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ ತುಲಾರಾಶಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಳಂಕ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಚ್ಚರ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಂಭ ಮಾಡದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ವಿಘ
ಬಟ್ ತುಂಬ ವಿಘ್ನ ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಇದೇನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅದೇ ಆದ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಯಿತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ವಿಘ್ನಗಳು ಹಿಂಗೂ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಹಿಂಗೂ ಆಗಿ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲ್ಲ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನಿರುತ್ಸಾಹ ತೋರಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಆ ನೀವು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ತುಲಾರಾಶಿಯವರು ಆರಂಭ ಈ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕೇತು ಪ್ರಸಂದ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸರಿ ಐದನೇ ಕೊನೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತುಲಾರಾಶಿಯ ಗುರುಬಲ ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಎಲ್ಲಿ ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಇದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಜಾತಕದಿಂದಾಗಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನೋ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸುಖ ಇದು ವಿಚಾರನೋ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಪೈಸ್ತದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೀಸದೊಣೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ವಯಸ್ಸು ಆಯುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬೀಸದೊಣೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾವಿರ ವಯಸ್ಸು ಆಯುಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಅದೊಂದು ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರಿ ಅದೇನೋ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರಿ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಇದಾಯ್ತು ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ಹೆಂಗೋ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಾಸ್ ಈಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದೇನೋ ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಅದೇನೋ ನಾನು ಓದ್ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅದೇನೋ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಏನೋ ಬಚ್ಚವಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ದಿವಸ ಮಂಡಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಅದೋ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿ ಏನು ಗುಳೆ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಂತೀರಾ ನಂಬರ್ ಗುರುಬಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ತುಲಾರಾಶಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜುಲೈ ಹದಿನಾರಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಹದಿನಾರು ತನಕನಾದ್ರೂ ಸಹ ಅಥವಾ ಆಗಸ್ಟ್ ಎಂಟು ತನಕನಾದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋಲು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಸೋತೋಗ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೈ ಹಾಕ್ತೀರ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಿಂದಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ತುಲಾರಾಶಿಯವರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಐದು ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ಕೇತು ಗ್ರಹಣದಿಂದಾಗಿ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದಿಂದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಪರಿಹಾರದ ವಿಚಾರ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಗುರುಗಳೆ ಅದೇನು ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಗುಳೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಏನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಬಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೌದು ಅದು ಪೇಯ್ಡ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರಬಹುದು ನಿಮಗೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ 
ಈ ತುಪ್ಪ ಅಂತೂ ಗ್ರಾಮರಾಜ್ಯ ಎ ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ದೇಸೀಯ ತಳಿಯ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾದಂಥ ಮೊಸರು ಮೊಸರನ್ನು ಕಡಿದು ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಸೊ ಶುದ್ಧವಾದ ತುಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ತುಪ್ಪಗಳೇ ತಿಂದು 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 ಇದಾಗ್ತದೆ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಒರಿಜಿನಲ್ ತುಪ್ಪನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದೇನಂದರೆ ದೇಸೀಯ ಭಾರತೀಯ ದೇಸೀಯ ತಳಿಯ ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ತುಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದು ಅದು ಹಾಲಿಂದಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ತುಪ್ಪ ಏನಾಗಬೇಕು ಹಾಲಿಂದ ಮೊಸರಾಗಿ ಮೊಸರಿಂದ ನಾವು ಕಡಿದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಸಿ ನಾವು ತುಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ನಂದಿನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಲಿಂದನೇ ತುಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ 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 ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸಿಗದೆ ನೈಜವಾಗಿ ಒಂದು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿರಬೇಕಾದಂತಹ ಗುಣಗಳು ಅದರಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ದೇಸಿಯ ತಳಿಯ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನ ಹಾಲು ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂದಿನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜರ್ಸಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲೇ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಹಾಲಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಂತಹ ತುಪ್ಪ ಅದು ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ದೇಸಿಯ ತಳಿಯ ತುಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ತುಪ್ಪ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇದು ಶುದ್ಧವಾದ ಭಾರತೀಯ ದೇಸಿ ಭಾರತ ದೇಸಿ ತಳಿ ದೇಸಿ ತಳಿಯ ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತಹ ತುಪ್ಪ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಜರ್ಸಿ ಆಕಳಿನ ಅಥವಾ ಎಮ್ಮೆ ಜರ್ಸಿ ಆಕಳು ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಇದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಹಾಲಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಇಲ್ಲ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೊ ಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ತುಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಜಿ ಆರ್ ಎ ಎಮ್ ಎ ಆರ್ ಎ ಜೆ ವೈ ಎ ಡಾಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಒ ಎನ್ ಎಲ್ ಐ ಎನ್ ಇ ಡಾಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೋನ್ ಸಾರಿ ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಜಿ ಆರ್ ಎ ಎಮ್ ಎ ಆರ್ ಎ ಜೆ ವೈ ಎ ಡಾಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಒ ಎನ್ ಎಲ್ ಐ ಎನ್ ಇ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಟೂ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಟೂ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಇದು ತುಂಬ ಇದೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ರೈಸ್ ಇದೆ ಸೋನಾಮರ್ ರೈಸ್ ರೈಸ್ ಇದೆ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ಇದೆ ಬೆಲ್ಲ ಇದೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಕಬ್ಬು ಆ ಕಬ್ಬಿನ ಅದೊಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಚ್ಚು ಬೆಲ್ಲ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಯೂರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರಿಶಿನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ದೇಸೀಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ ನಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಫೋನ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಪರಿಹಾರದ ವಿಚಾರ ಎಸ್ ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಚಂದ್ರಾಗ ನಮಃ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಇದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿಮಗೊಂದು ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಇದಲ್ಲದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ನಾವು ಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಕೆರಡು ಆಫೀಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಇದನ್ನು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫೀಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಹೋಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫೀಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಆ ಫೀಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರಹಣದ ಹೋಮದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇನೇ ಮಾಡಿರಿ ಹವಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೋಷಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೋಮ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ನೇರ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಮಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೇಯಿಸ್ತದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾರಾಗಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಜಾತಕ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಅಂತಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಸ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಮೆಸೆಂಜರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ